Pilsēta, kurā ir zaļa vide labs gaiss un patīkami dzīvot, būt tādai ir katras modernas pilsētas mērķis. Tas sasniedzams, veidojot ilgspējīgu pilsētu, kur cilvēks ir līdzsvarā ar apkārtējo vidi. Šai aktuālajai pilsētu vides ekoloģijas tēmai Latvijas banka veltījus jaunu sudrabu kolekcijas monētu Liepas lapa. Tās grafiskā dizaina autors ir Mārcis Kalniņš, bet plasiskā veidojuma autore Līta Franskeviča. Pēdējā pusgadsimta laikā pilsētas ir pamatīgi mainījušās. Tās kļūst ar vien lielākas un vairāk apdzīvotas mainās arī izpratne, kā vēlamies dzīvot un ko sagaidām no vidas pilsētā, pat ja ikdienas steigā par to neaizdomājamies. Cilvēks var domāt, ka svaigs gaisa nav būtisks, bet viņš ir vēlpot to svaigo gaisu un viņš ir tajā pilsētā un tas ir būtisks. Un, tā kā vida pilsētā gaisa kvalitāte vienkārši cik ir patīkami uzturēties, par to arī man šķiet mums ir ļoti jārūpējās, lai ir tā dzīvība, lai ir tā daba arī pilsētā, jo bez tās, tad pilsētā pazudīs dzīvība, pilsēta nebūs patīkama. Domājot, kā atveidot ideju par ilgspējīgu pilsētu, viens no izaicinājumiem bija atrast pēc iespējas atbilstošāku simbolu. Miklējot, kāda varētu būt tā monēta saistībā ar ekoloģijas tēmu, viena no pirmajām tādām attēliem, kas nāk prātā, tas vienmēr ir koks vai tieši lapa kas ir daudzos simbolos, logo. Tas arī bija viens no tādiem pirmiem atāliem, kas nāca prātā. Zaļa vide veido estētisku vērtību un palīdz samazināt stresu. Turklāt koku nozīme pilsētā ir izmērām arī skaitļos. Koki elpo mūsu vietā. Koks viens labām zaļām lapām gadu laikā saražo skābekli vismaz 10 cilvēkiem. Koki pilsēta vidē rūpējās par lietsūdiņiem, sakrā apmēram 150 litrus notek ūdeņu sakni sistēmā iekšā, un laikam, kas ir būtiskākais, ir par vides kvalitāti un gaisa kvalitāti. Koks apsarbē līdz 160 kg CO2 izmēršu gadā, un, ja mēs pārēģinātu to, piemēram, pilsētē Londonai, visu koku kopā Londonā ietaup Londonas pilsētai apmēram 130 miljonu mārciņu. Tā kā tas pienesams ir acīm redzams baudāms gaisa kvalitātē, vides kvalitātē, un, protams, mūsu galu beigās visas ikdienas sadzīves kontekstā. Mākslinieks monētai izvēlējās liepas lapas formu. Liepa ir viens no visbiežāk sastopamajiem kokiem Rīgā. Tas var sasniegt pat 200 līdz 300 gadu vecumu un ir daudzu paudžu līdzgaitnieks. Tieši liepa kā koks ir arī ārkārtīgi svarīgs koks pilsētai. Viegli iztur vēju un ēnainas vietas, piemērojas klimata svārstībām, apeltīts ar lielu putekļu, uztveršanu spēju un dāvā pilsētniekiem daudz tīra gaisa. Kad bija tie meklējumi otrai pusei, viens skats, kas tā kā likās interesants, tā kā skats no putnu lidojuma, un kad tas savilkās kopā, būtībā, kad, kad mēs skatāmies uz pilsētu no augšas, tad tās ielas būtībā ir tas pats, kas ir lapām tās dzīslas. Un kad tas būtībā ir līdzīga tā funkcija, ka lapā dzīslas pārvieto minerālu vielas un barības vielas kokiem, tad mums pilsētā arī ir ielas tas, kur mēs pārvietojamies. Un visi visi šo formu pazīstam, viņi ir tā kā cilvēkam apziņā, iekšot tā papildus vērtību nāk klāt, ir, kas ir ar to audeklu, jeb formu un struktūru, kas iekšā ir lapai, kas īstenībā ir pilsētā. Un tā ir ļoti populāra īstenībā analoģija, ka mēs izmantojam ekoloģijas tēmas un principus pilsētas morfoloģijas izveidē. Kā lapa ir šis ceļu un dzīslu struktūra, tad līdzīgi arī pilsētē, protams, ir ceļu, ielu, gājēju, pārvadu, maģistrāju struktūru. Un tāpēc viņas sasaucās, viņas sarunājās, viņas ir līdzīgas un, un vienu otru papildin. Monēta stirāža ir 5 tūkstoši eksemplāru un tā kalta Nīderlandes karaliskajā naudas kaltuvē. Monēta ir atgādājums, cik būtiski veidot ap sevi ekoloģisku vidi. Tas ir, teiksim, šīs dekādes un arī nākošās dekādes jautājums, kādā veidā pilsētas būs zaļāks, dzīvojamāks un kā mēs viņai jutīsimies labāk. Savā ziņā sākam katrs ar sevi, vai mēs izvēlamies zaļāk dzīvesveidu, pārvietojamies ar publisko, publisko transportu, vai ar velsipēdu, vai izvēlamies iet ar kājām, kas būtu visveselīgākais, vai mēs pērkam visu, kas mums ienāk prātā, ja esam apdomīgāk par to, kādas mans mums vispār vajadzīgas ir. Cerams, ka mēs izvēlamies arī labai draudzīgas pārtikas produktus, šķīrojumu atkritumus un tā tālāk. Tas ir tas, ko mēs varam darīt katrs. Vispārējās lietas ir mūsu pilsētas vadības līmenī. Vai un kā viņi veido zaļas pilsētas mūsu ikdienai.